，谁？你来做什么？<笑>妹妹，你这条贱命，还真够硬的。都这样了还能苟活，姐姐我真的是好生佩服啊。<笑>你如果伤害我的孩子，陛下绝不会放过你。<笑>哎呀，你不会以为你怀的真的是龙种吧？<笑>你什么意思？你新婚之夜，陛下在我房里一夜，<笑>请问？妹妹是如何怀上陛下的种？不过这小东西，倒是帮了陛下不少忙啊，不然还不知道要过多少时日，段少臣的皇位，才能坐稳。哼<笑>，就你这样的蠢货，连孩子爹都不清楚是谁，还妄想生皇子翻身？<笑>现在的我也已经怀了龙胎，太医说我胎儿不稳，需要胎心入药。这不，妹妹肚子里正好有个现成的。谁知我就这么一提，陛下竟然就答应了。<笑>什么胎儿不稳，需要胎心入药，简直荒谬！你也是即将当娘的人了。难道不怕给你的孩子招来恶报？妹妹，还是先担心担心你自己吧。她从八岁起见到段少臣第一面就心生欢喜，在十六岁落入寒潭，云心儿拿着龙玉说是太子救了她，她更加一心一意爱上了段少臣。为了他能顺利坐上皇位，他不惜用禁术帮他在战场立功，帮他拉拢人心。替他出谋划策，违背圣旨，与自己的未婚夫秦王退婚。苦求本就不看好他的爹爹哥哥，甚至整个云家为他铺垫。然而，在他皇位坐稳后的第一件事就是废后。满朝的文武百官反对，虽没废他后位，却找各种理由把他送进冷宫。只因他能通灵，段少臣便狠心斩断他双脚一手。哼<笑>，就算你有奇能异术又如何？有脑才有用。你只不过是皇上用来垫脚的一块破石，用来牵住云家和秦王的一块烂布。哼<笑>，如今大局已定，你这张烂布可以扔了。和秦王有什么关系？为何要牵扯他？啊，我的好妹妹，姐姐我就做一回好人，告诉你真相。秦王才是你孩子的爹。云木听得脑海嗡然，<笑>你做梦也想不到吧？你想方设法帮助段少臣除去的。却是最疼爱你的人。秦王上交了全部兵权，只求陛下放过你们母子。你说他蠢不蠢？<笑>你十六岁那年落入寒潭救你的，也是秦王。要怪就怪你自己眼瞎啊，连救命恩人都能认错。这些都是你们事先设计的。当然了。你蠢的这么有价值，谁不想利用？六年前我就已经怀了陛下的孩子，为了不打破这个计划，我的孩子没了。是陛下亲手杀害了我的孩子，他这么做，就只为了顺利迎娶你这个蠢货。哼，你说我该不该报这个仇？妹妹，你说我从哪里下手好呢？云心儿伸出魔爪往他肚子里一掏，
，一团血肉模糊的婴儿出现在他的手中。孩子，我的孩子！哼，这贱种命还真够硬的，划了这么多刀，竟然还不死。求你放过我的孩子，你要信，我给你，只求你放过他。<笑>放过他，妹妹你在想什么呢？都这个时候了，你还在天真？我孩子，我的孩子。<笑>一盏茶的功夫，你若能爬到那野种的身旁，我便留他全尸；若你不能，他只能喂狗。皇妃娘娘，云夏府一家二百八十口人已全部被诛。那本宫的娘亲呢？娘娘放心，苏姨娘已经被陛下接回宫中。陛下，请娘娘快些回去，今晚要大摆宴席庆祝。好妹妹，你听见了吧？你的靠山都死光了，<笑>他们的死，你没有一根头发是无辜的。为什么？他们也是你的亲人呀！哼<笑>，亲人，在云浩青眼里，只有你云木。当年段少臣多次找他求娶我，想得到他的支持。都被他拒绝。那老东西说：“我只是个庶长女，配不上太子。若他早答应段少臣和我的婚事，并答应支持他，就不会有利用你的计划。我的孩子也不会死，你也不会落得如此下场。哼，你我为同一父所生，凭什么样样好东西都是你先得？”所有人都敬重你，贬低我，看不起我，就连自己的亲爹都是如此的偏爱，你凭什么？就凭你娘是妾，妾生的又如何？哼，我一样把你这个高高在上的嫡女踩在脚下。他用力的在云木头上重重踩了几脚，点了把火，转身出了冷宫。云母睁着一双血眸，透过大火死死地瞪着云心儿的背影，在熊熊烈火中，他完全感觉不到灼痛。云心儿，段少臣，我云母以死为誓，以身为证，越是去深道，我会厉鬼，要找你们这对狗男女复仇。他意识逐渐模糊消散。灵魂离体，在冷宫外飘荡。木木，你的脸脏了，我给你擦擦。啊，段浩轩，莫要为我哭泣，我不值得你如此对我。段浩轩，对不起，都是我害了你。若有来生，我云木绝不负你。小姐，小姐醒了，快去唤老爷和少爷们来。翠宁，你还活着？小姐，您烧糊涂了吧？奴婢当然活着呀。调进寒潭的人是您啊。寒潭，冬天。云木蹙着眉，半晌才发现，眼前的翠宁个子小了不少。难道他回到六年前了？小妹，你可算醒了，你要吓死哥哥们了。妹妹，你没事了吧？二哥，三哥，还能见到你们真好。二少爷，太子殿下来了，说是来看看小姐醒了没。二哥，我不想见他，你去打发他走。木木乖，是太子救了你，我们云家应该当面感谢他。你这样做实在有失礼数。二哥，哪里是他救的我，救我的另有其人。他只不过是想借机会表现，想得到我云家的支持。这个段少臣，堂堂太子，竟然耍这种把戏，谎称为我云家恩人，我这就去把他赶走。二哥，不如先不拆穿。
，看看他要耍什么花样。云峰，木木怎么样了？本宫带了宫里最好的太医来。张太医，快给云小姐看看。不用了，妹妹已经醒了，就不劳烦太子殿下了。那怎么行？木木已经昏迷三天三夜，刚醒来。必须得让太医再瞧瞧，重新开些药补补。啊、哦，臣妇参见太子殿下。<笑>不必多礼。既然木木已无大碍，那本宫就先告辞。妹妹，你没事吧？哎，你吓死姐姐我了！我一听说你醒了，就马不停蹄的来看看你、啊。都怪姐姐不好，没照顾好你。我没事，让姐姐失望了。听说是太子殿下救了我，我可要好好的感谢他。哼，这个傻帽果然好骗。是啊，妹妹，还好当时太子殿下路过，及时将你救起。可我恍惚间好像见到的是红里外黑的衣服，太子殿下有黑色衣服吗？这傻子不会是看清救他的人了吧？这秦王也真是，好端端的去什么寒潭冰年？本来计划太子救他，千万别功亏一篑啊！哎呀，妹妹，你不信我，难道还不相信几位哥哥吗？是三哥捡到太子殿下的龙玉佩，才确定是太子救的你。二哥，爹爹呢？爹去秦王府啊，给你退婚了。什么？谁让他去给我退婚的？不是你一直都不想嫁给他吗？云仙儿说你是因为婚事，想不开才跳入冰潭的。等我回来。再找你算账，妹妹，我哼，滚开，二哥，你送我到秦王府。哦哦哦，谁啊？这位大哥，我是秦王的未婚妻，麻烦你通报一声，我要见秦王。林峰冷冷的瞄了他一眼，砰的一声关上了大门。段浩轩，你这辈子。是逃不出本姑娘的手掌心的，你不开我就撞开，看我的！王爷，哟，稀客呀！王爷不欢迎我吗？本王为何要欢迎一个水性杨花的女人？他从怀里掏出一封休书，扔在云木怀里。你被休了，从此你我再无关系。不，你误会了，我不是来退婚的。我愿意嫁给你，云木。你知道你在说什么吗？你当本王是个东西吗？你想要的时候要，不想要了就扔了。堂堂秦王大人，人称人间修罗，却连承认喜欢我的勇气都没有。来告诉本王，你有什么可以值得本王喜欢？不对啊，他的眼神杀气腾腾，仿佛要将他撕成碎片。到底是哪个环节出了错？上辈子明明是他抱着他的尸体痛哭的。说，你给我点时间，我改。如果始终不能让你满意，你再休我不迟嘛。反正决定权都在你手里，好吗？看他楚楚可怜的模样，段浩轩情绪缓和不少。王爷，求你了，再给我一次机会。哎，这云大小姐脸皮真厚，这娇滴滴撒娇的模样，王爷怕是又陷进去了。段浩轩，我想嫁给你，你早点来娶我可以吗？你又想计划什么？为你的心上人太子，叫过来做间谍吗？哼，不，他不是我心上人，他是贱人。怎么，爱而不得，生恨了？今生我才没有爱过他，我一直爱的都是你，是他想利用我云家登位，在散播流言，想拆散你我。如果你真的把我休了，那不正合了那小人的意？<笑>云墨，你真的想嫁给我？他盯着面前的少女，一双笑弯了明眸的眼直勾勾地盯着自己，笑容甜美。好，本王暂时先不休你。云峰，送客。王爷，云家兄妹已经回去了。您真的要娶云三小姐为王妃吗？这云木着实不知好歹。前些天他落入冰潭，王爷为救他，身上的旧伤复发，差点丧命。他却拼死的作死，要退婚。如今王爷好不容易放下答应退婚了，他又来死缠烂打。哎，不知道王爷上辈子造了什么孽呀
要被这种人折磨。关键是那云木眼里没有王爷，而王爷眼里只有云木。他这一哭二闹三上吊，撒娇的本领都使出来了。要是不随了他的意，倒显得本王不见人情。他不想退婚，那就不退吧。本王倒要看看他还能耍出什么花来。王爷，属下告退。妈，王爷有何吩咐？把这个断骨药给他送去。刚才本王用力过度，把他手腕捏脱臼了。唉，真是应了那句“英雄难过美人关”。妹妹好了吗？今天是西公主的生日宴。妹妹，你在想什么呢？没什么，走吧。席间，太子多次给他端来剥好皮的各种水果。这云木不是秦王的未婚妻吗？怎么又勾引上太子了？各位小人误会了。太子殿下早就和我庶长姐云心儿好了，可能是不好意思把水果直接给姐姐，想通过我递给姐姐。想必太子殿下这种为人正直又是人民榜样的人，怎么会做出强人欺欺的事来呢？更何况那人还是太子殿下的亲叔叔，对吧，太子殿下？哈哈，木木说的对。太子殿下，我好歹也是你未来的七皇婶。你直呼我闺名，怕是不妥吧？趁着大家都在，我在此说明：我云木生是秦王的人，死是秦王的鬼，请你们不要妄加议论。要是传到秦王耳朵里，他怕不会如我这般好说话。说开了就好了。木妹妹，我们几个小姐妹以茶代酒，敬公主一杯。刚喝下那杯茶没多久，她立马假装头重重的。妹妹，你怎么了？是不是哪里不舒服？公主，这可怎么办？我妹妹感染风寒，可能还没有完全恢复。要不在您府上找间房，先让她休息会儿，等宴席过了再带她回去。好，翠香，你带云家姐妹到客院找间房，给木姐姐休息。是，公主。云树小姐，就让云三小姐在这间房休息吧。好，谢谢你了。你先下去，我扶妹妹进去就行。云心儿和她的丫鬟柳青把云木扔在床上。小姐，我感觉你这样做不太好。三小姐都说了，她不喜欢太子。你懂什么？就是因为她不喜欢，才要出此下策。她只有一个月就要嫁进秦王府，不这么做，就来不及了。这傻货也不知道中了什么邪，自从落水醒来，就像变了个人似的。他在房间里点好催情香，你去通知太子，跟他说好了。是，小姐。待小侍女柳青走后，他起身冲出门外，顺便带上了房门。雨木，你使诈！哼，姐姐好好享受你设计的一切吧。妹妹放我出去，我们还是自家姐妹啊。你要是害了我，太子殿下是不会放过你的。姐姐说的好像我会放过你们一样。云母，你这是什么意思？你怕不是动神经了吧？我对你不够好吗？好吗、啊？好到设计害我下寒潭，好到把我削成人棍，好到害死我的孩子。你不是想方设法利用我、害我吗？今天就让你尝尝这自食恶果的滋味。云母，你说的是什么疯话？快放我出去！今天就让全京城人看看。不愧是青楼女子中的贱人，跟你那下贱的娘一样骚。屋子里的夜流香越来越浓。妹妹，求求你快开门，不然我们俩都要中毒了。今天这少熙宫的客院里到处是年轻男子，你要是中了这毒，也很危险，对吧？我们都是同根生的姐妹，有什么仇有什么怨，都应该是关起门来算。这样下去，只会两败俱伤，丢的是整个云府的脸、啊。立刻就去找解药，就算找到一根银针，他也能顺利解毒。你在这儿干什么？王爷你中了妹崔秦香的毒
，是谁要害你？是我长姐和太子，他们害怕我嫁给你，我爹和云家势力都会倒向你。现在，你总该相信我之前的话了吧？让本王怎么相信？你不是演给本王看的？<笑>大哥，我一个黄花大闺女，难道会用自己的清白来做赌注吗？段浩轩从怀里拿出一个黑瓷瓶。倒出一粒药丸，刚喂进他嘴里，这是多谢公主通知臣妇过来接两个孩子。他们姐妹俩前些天都受了惊吓，按理说还应该在家多多休息。浩轩，你先躲起来。你干嘛去？哼，云心儿被自己亲娘大人捉奸，那场面本姑娘岂能错过？众人便听见一阵奇怪的声音：“公主，你这宫约有住啊？”“没有啊。”哎呀，听这声音，公主也不知道怎么会有这声音。依臣妇之见，还是多叫几个长辈来，万一发生点什么，也好有个做主之人。好，那就依苏姨娘之见。翠香，去把母后叫来。哼，小贱货，这下看在秦王还会要你，你就乖乖等着，任我娘娘摆布。你这辈子都要做我儿的垫脚石。一会儿。皇后带着身边的公公嬷嬷，几人就到了。奇怪之声比之前还激烈不少。这房间是谁在里面休息？回皇后娘娘，是云家的小妹穆姑娘。这姑娘，你可看清楚了？我们家穆母向来乖巧，况且她已有婚配，绝对是做不出这种事情来的。给本宫把门撞开！本宫倒要看看是哪个卑鄙龌龊的人。敢在我儿宫中做出如此不要脸的事情！哎呦，这是哪家的姑娘呀？光天化日的在，在地上就……哎呀，这也太不要脸了吧！简直淫荡至极啊！不会真的是云家小姐吧？谁知道呢？这也看不清脸。哟，你不会也这样吧？讨厌，你才这样！哼<笑>，过后将他取取经，好好抓住你们家男人的心。你看他多投入，这么多人围观他俩，竟然都没发现。正经点儿，这要是传到了皇后娘娘的耳朵里，以后就别想再来这少熙宫了。你们哪里像是个贵少妇，简直像帮女流氓、闷骚。<笑>都是臣妇呀，当初姐姐走的时候，叫我帮她照顾好木木。怪我一时疏忽，才会让木木在小公主宫中行这等阿撒之事。臣妇对不起公主，对不起皇后娘娘，请娘娘责罚。这还没看清楚里面的人呢，你就这么确定，里面的人是云木？云木已经静静的走进了人群。二姨娘，里面的两人在做什么？云木，你什么时候来的？臣你拜见皇后娘娘。见过公主殿下，各位夫人、小姐，你在这里？那房间里的是谁？我也不知道啊。我刚刚躺下，就肚子疼，就去如厕了。你如厕去这么久？二姨娘，你别这么凶嘛。我就去如个厕，有什么错？我这不一出来就来找姐姐了。说着，往里看了看，又换成那男的在上面。难道里面被欺负的那个是姐姐？你胡说什么？云墨眼中闪过一丝恨意，掐了个手诀。云墨，是不是你打的我？二姨娘，你在说什么呢？明明是你打我，怎么还反咬一口？如果我打你，众人会看不见吗？更何况你脸上连个巴掌印都没有。我还想问二姨娘，我究竟做错了什么？虽然家中事务都已经交给你打理，可你终究还是个妾。今儿个别说，我不知道错在哪里。就算木木真的做错了什么，应该是祖母和爹爹教诲，怎么也轮不到你一个妾来教导吧？这苏盼真是太过分了，一个妾室竟敢打嫡出大小姐，在大庭广众之下都敢这样打。哎，私底下云小嫡女还不知道受了多少委屈。这云丞相不会是宠妾灭妻吧？木木，我刚才也是一时情急，对不起，你别在意啊。心儿姐姐不见了怎么办？这小贱货装的还真像，要不是人多，我真想上去撕烂这张臭碎的嘴。住手
两个下贱的东西，没见到皇后娘娘在此吗？完了，全完了！姐姐，云木，你这个小贱人，为何要害我？说，为何要害我？我要掐死你这个贱人！我要掐死你！姐姐，你怕不是疯了？我何时害过你？皇后娘娘，臣女是被云木陷害的，请皇后娘娘为臣女做主，给臣女一个公道。娘娘，我家希儿从小就遵守规矩礼节，云木肯定跟这件事脱不了干系，也不知道他用什么诡计陷害我的心儿，希儿的这辈子都毁了，求娘娘为我们娘俩做主啊！云木。你可有话要说？臣女冤枉啊！臣女也不知为何，姐姐一口咬定是臣女害的他。臣女当时是被姐姐和公主的侍女扶着臣女来到这个房间，姐姐刚到就和她的侍女柳青出了门，他们出去小会儿，臣女就负重男人，出去如厕，这些臣女一开始都说过了。接下来的事，皇后娘娘也都清楚了。<笑>明明是你把我锁在里面的，你还在这振振有词的抵赖。既然是我把你锁在里面的，那么请问姐姐，这个男人从哪儿来的？刚到这房间的时候，是你和柳青先出的门，你又说我把你锁在里面。既然我上了锁，这个男的从哪里进去的？是你事先设计好的，把我和这男人一起锁在里面的，是吗？你确定？我确定。这位嬷嬷，请问你？推门的时候是锁着的吗？明明自己很淫荡，爽完就找人背锅，切，一个骚货，还好意思怪别人？云大姑娘，老身推门时门根本没上锁呀，做这种事竟然还不上锁？他们都是一伙的，他们都是合伙来害我的，现在受害者是我，皇后娘娘。<笑>够了，苏盘。这就是你教导出来的好女儿，本宫罚了，若没人认罪，就交由大理寺来查吧。娘，为娘还以为这是你小妹害的你，一心要给你讨个公道，没想到竟是你要害你小妹。为娘从小到大教你的礼义廉耻，你都放到哪里去了？为什么我才是您的亲生女儿啊？还不快给你妹妹道歉，给公主赔罪，回去你弟弟那里领罚。今天这事儿就算过了，赶紧领着他们回去吧。以后没事儿，你们娘俩少进宫。多谢皇后娘娘，臣妇告退。王爷，属下特意去盯了段少臣一天，昨夜他去了醉阳楼。本王知道。你都知道了什么？知道你的书拿反了？王爷，属下查明。暗杀您的是东宫的死士，暗杀？王爷什么时候遭暗杀的？本王才从边疆回来一个月，这个好大臣儿，这么快就坐不住了。对了，您的未婚妻云三小姐，被云老夫人罚跪了祠堂，还差点被老太太打了。得，咱们王爷又去做舔狗了。王爷，您是来这看大舅子的吗？段浩轩看得正入迷，被这突如其来的声音吓了一跳。你是跟屁虫吗？属下是来保护您安全的。反正您俩又不能单独见面，里面还有两个大舅子，又不是只有属下一个。您那么介意干嘛？哎，未来的王妃娘娘这哪是在受罪？依我看，是在这享受的。您看他们三个都睡着受罚，还有人陪，羡慕呀！看这一场景，您要争取了他，以后您过日子都得提心吊胆，烧惹他不高兴，您王府门槛都得被那几个哥哥踏破了。段浩轩听得不耐烦的看了他一眼，哼，那您慢慢在这看，属下先回去了。一会儿，啪啪的脚步声走近。二少爷，三少爷，哎，怎么了，雨姑？老夫人说，你们若是还想继续陪三小姐到天亮，明个三小姐就送去清心安烦些两个月再回来。<笑>雨姑姑，我们也是刚来看看妹妹，就回。是啊。姑姑，我们这就回。嗯，妹妹，好好反省啊。二人一道离开。昏黄的烛光下，就只剩下云木一人了。段浩轩一直守在云家祖祠门外，直到三更。
见云木再次摔得歪来倒去。只见他一张小脸苍白，满头大汗，眉头紧皱，面露痛苦。我，我，木木，醒醒，你是不是做噩梦了？也许是在他的大手掌里，让他感受到了温暖，紧皱的眉头也开始慢慢的舒展开来。哎、呀，小姐，你脸怎么这么红啊？不会是冻感冒了吧？啊，我没事。云姑姑找我有什么事吗？好、啊，老夫人说，小姐，你可以回去休息了。劳累云姑姑这么冷的天气，深更半夜还跑这一趟，不累。替老夫人做事，我心甘情愿的。走吧，小姐，我送你回去，别再冻感冒了。好。木木，太子殿下，你不在东宫，来我云府有何贵干？你若是找长叔姐的，请到清心安。男女有别，太子殿下，请自重。木木，听说你被云老夫人打了，还罚跪了祠堂，我是来看看你。太子殿下该关心的，不该是我长姐吗？她现在怀有你的孩子，你应该多去山上关心关心她。太子殿下，我再说一次，我云木生是秦王的人，死是他的鬼，请你以后不要再来找我。若是被我未婚夫瞧见，怕是会误会。默默可是吃醋了，才这般对我。我跟你树姐并不是你想的那样，我可以解释。我让你自重，太子殿下是听不懂人话，还是藐视先皇的威严？是不是我要叫我爹把陛下请来，太子殿下才知道什么是男女辈分之分？小姐什么时候这么讨厌太子了？他对太子不是一直都是一颗芳心暗许吗？平日里一说太子来了，都是非常温婉害羞的。难道真的是冻伤后性情大变，喜好也变了？不知好歹的贱女人，既然你如此不知好歹，本宫就让你成为全京城里最下贱的人。翠宁，我们走。好你个云墨，对个丫鬟都比对本宫温柔。既然你如此绝情，就别怪本宫没给过你机会。小骨头。我在。这只小骨头是他两岁时第一眼见到的精灵。你去给院子里的渣男狠狠扇几巴掌。哼，是木头，这种事儿本姑娘最喜欢了。小骨头急速过去。谁打本宫？殿下，您怎么了？刚才谁打本宫？殿下，你的脸。本宫的脸怎么了？呃呃、云墨，你给本宫出来！躲在暗处耍花招，算什么英雄？你不给本宫一个合理的解释，本宫回宫就告你藐视皇家威严，敢打未来储君。太子殿下哪只眼见我打你？是你自己跑来我宫院缠着本小姐啊？怎么，你还想恶然先告状？告御状可以啊，本小姐就陪你入一趟宫，你敢吗？身为太子，传人女子闺房；身为侄子。乱闯嫂子房间，我云木倒是没什么可怕的，最多惹一些流言。可你就不怕失了大北国人民的心，失了皇上对你的期望？哎，这个云木还真是死心不改。玩我之前还觉得冤枉了他，你等着。你怎么又回来了？您是好担心人家云迪大小姐安危，可人家未必需要您的保护。好好说话。王爷，您叫我去云府暗中保护云家狄大小姐，结果我刚到云府，就见太子从咱准王妃的木林院出来。段浩轩的目光瞬间变得清冷刺骨，双手紧攥，眼底燃着怒火。段浩轩瞬间脸色白皙的可怕。既然他口口声声说是本王的人，本王就如了他的愿，备车。王爷备车去何处啊？进宫面圣。小姐，快起来去前院接旨。接什么旨啊？不知道啊，是刘管家过来通知的。云家嫡长女云母听旨，云家嫡女云母文武双全，温柔贤淑，品貌出众，自幼由先皇赐婚与秦王，如今已到成婚年纪。
正当替先皇完成一切礼仪，交由礼部与青天监共同操办。今则后日良辰完婚，钦此。婚期都快到了，为何要提前？王爷之前订婚，太妃就送好聘礼了。这次您就是意思一下就行。这些聘礼已经够其他王府娶王妃的二倍规格了，外加之前订婚的聘礼，可翻四倍了。这么豪华了，您还不满意？本王要给他全城最豪华的婚礼，看谁还敢惦记。再去库房挑一些最贵的东西放进去。您确定吗？那可是先皇赏赐您的。您要是动了那些东西，太妃娘娘怕是要跟您闹上两天两夜。你咋这么多废话？让你去就去，这云木哪里值得您如此重视吗？两天后的云府，今日王爷不用喝酒了，光是小姐的美就能把他迷醉，<笑>就知道贫。小姑，哇，姑姑您好美啊，简直美若天仙。又胡说，我才没有胡说，不信您问三叔，对吧？三叔，嗯，小松泽说的对啊，确实好看。真是便宜了段浩轩那家伙，妹妹，以后他要是对你不好，千万别受委屈，回来跟哥哥们说，哥哥们拆了他的王府。二哥，记得常回家看看，如果段浩轩还敢粗暴的对你，记得回来，别忘了你有哥哥们。云墨双眼含泪，重重的点了点头。小姐，王爷来接亲了，新娘子来了。妹妹，别忘了，你有我们三个哥哥，我们就是你坚强的后盾。只要我们三个还有一口气活着，就不会让任何人欺负你。哥，有你们在真好。你若是再让我见到你伤他，就算你是王爷，我也会打掉你半条命。妹妹，他要是欺负你，你回来，三哥养你。嗯、九哥放心，我不会给你这个机会。妹夫，我把最爱的妹妹交给你了，好好对她。我会的。天，这么多的红妆啊！哎，家底厚实就是好。看看这云相府的手笔，少说也有千把台了。千把台，我刚数了，整整二千六百台呀、啊！他应该是几百年来独一份儿了。东宫，殿下，皇上叫您一起前去参加七皇叔秦王的婚礼。哼，要去他们去，本宫没那个闲时。殿下，千王殿下和一王殿下都和皇上他们去了秦王府。若是您不去，马屁精，本宫就不去了。总有个把王爷没去的。殿下，三皇叔晋王都去了。什么？就他那样，双腿都瘫痪了，还要去凑热闹？除了守皇陵的二皇叔，就剩殿下了。既然他们都去了，那本宫也去。太子殿下，也是来给本王道喜的吗？<笑>七皇叔，恭喜了。多谢太子殿下了。及时到，一鞠躬，敬苍天，佳偶天成，二拜高堂，夫妻对拜，李晨送入洞房。段浩轩把云木抱进了新房，就被闹洞房的拉出去喝酒去了。嗯，好饿呀！从昨天就没吃多少东西，这又折腾了一天。他刚想掀开盖头找点吃的，门嘎吱一声开了，云木顿时坐着一动不动，心里狂跳不已。等段浩轩走进他身边，他闻到了一股浓浓的酒味，他正想起身去扶他，身下一热，啊、不会吧，老天爷你玩我呢，竟然在今天来这玩意儿！王爷，我想。你想什么？我我我我想，我想，等不了了，我回来再跟你解释。洗漱好，换了衣服，才匆匆回房，想跟段浩轩解释。回到房间，里面空无一人。他打开风铃盖，哼，臭木桶，居然把本灵尊关这么久！不好意思，不小心给忘了，原谅我吧。原谅你，哼。开什么玩笑！现在用得着本灵尊才想起来，反了！没事时把本灵尊抛到脑后，还敢大言不惭的求原谅？你怎么知道我找你有用？你从小到大都是这德行，自己心里没点数吗？行了行了，我错了，原谅我这回，我还有事。哼，什么事儿？说吧，看在你诚恳道歉的份上。
，事情是这样的。哎呦，天哪，怎么又是这种蠢活啊！自从跟了你，我就没有好过，天天把我关起来，只要一出来，不是帮你做侦探，就是帮你干活。各种受累受苦的事儿都让我干了。本来以为跟着你这个大小姐能吃香喝辣，吃各种山珍海味，哎，没想到没想到，除了吃苦还是吃苦啊！不就是让你去打探一下青蛙去了哪里？有这么难吗？你还好意思说？从和你认识起，天天叫我去宫里帮你打听那个什么陈，现在又让我帮你找那什么轩。你一天到晚有完没完啊？哎，以后不要再给我提以前我干的傻蠢之事。你的宝贝王爷在隔壁书房，自己上吧。本灵尊要休息了。嗯，丑。王爷，王爷，你来这里干什么？王爷，是我，是我。王妃，您怎么会来书房？他明白了，他们恐怕是误会他，又来这偷情报了。我是来找王爷的。找本王，是个好借口。王爷，你听我解释，我不用了，本王不想听。为了段少臣，真是委屈你了，甘愿嫁来我这王府。不是的，你听我说，滚！我不滚。展明，把他带下去。我再说一遍，我不走。你要什么？拿着给本王滚。不是的，我求你听我解释。我刚才推你是因为……他看了一眼展明。展示位能出去一下吗？有什么话就说，叫人出去做什么？他碍着你嘴巴了。那你过来，我告诉你。爱说不说，我说快滚。刚才之所以推开你，是因为我鬼水来了，听见了吗？一天天的就知道怀疑我。你要是不信，问你的丫鬟青姑。刚才我就在他们房间里洗的澡。嗯嗯，那你来书房做什么？我听说你在书房，特意来跟你解释，这不就被你凶了一顿吗？你别总揪着过去的事不放。我之前那时小，不懂事，就算曾经去找过那只狗，也是被人忽悠的。段浩轩看着眼前这长得好看、人畜无害的女人，一遍遍的问自己：该相信她吗？虽然这女人嫁给了他，但还是让他有种怅然若失的感觉。你信我好吗？我真的喜欢你。在他的糖衣炮弹围攻之下，段浩轩几次忍不住想冲上去抱他，但最后总是被他的疑心阻止。王爷，太妃娘娘腹痛难忍，您快去看看吧。母妃，您怎么了？请太医了吗？回王爷，已经派人去宫里请了。那王府的太医呢？回王爷，刘太医今天下午向太妃请假了，回乡了。母妃，没事，太医马上就到了。王爷，不如让我先替母妃看看。你懂医术，本王怎么没听说过？你没听过的事还多着呢。你看，母妃都痛苦成什么样了？你赶紧起开，让我给她看看。等宫里的太医到，估计还得一炷香的时辰。你要是没办法治好我母妃的腹痛，本王就罚你一辈子待在这王府地牢里。王爷，小姐是因为太担心太妃娘娘了，所以一时冲动，还望王爷莫怪。小姐她不懂什么医术的。王爷，母妃应该是食物中毒。今日喜事，母妃应该是吃了海鲜鱼蟹，又食用了灵禽，导致两者相冲中毒了。这种食物中毒不会伤及性命，只是让人腹痛难忍。王爷，王妃说的没错，娘娘今日确实吃了鱼蟹，在要入睡时觉得口渴，便叫奴婢拿了个灵禽果给她解解渴。谁知吃完一会儿，娘娘就腹痛难忍。如今已知是食物中毒，就简单多了，用紫苏梗、生姜。煮水给母妃服用几次，便会全好。那还不快去准备？是。王爷，宫里的刘太医到了，老臣见过秦王，秦王妃。不必多礼，赶紧给我母妃看看。走到床前，认真的替徐太妃诊脉。王爷，太妃娘娘这是食物中毒，应该是今日您大婚，娘娘食用了鱼蟹之类的海鲜食物和良性水果，两者相冲导致中毒了，不会伤及生命。只是受些腹痛之苦，用一些常用的紫苏梗、生姜煮水给太妃娘娘喝，很快就能好的。不会吧？真给小姐蒙对了？同样震惊的还有段浩轩，他从小就认识云母，比谁都了解她。
他能懂什么医？药材都不一定分得清，难道是巧合？喝了永华端来的药水半炷香后，云木啊，没想到你还会医术，而且还如此精湛，竟然能堪比刘太医了。老臣惭愧，秦王妃的医术确实高明，竟能轻易判断出娘娘的情况。王爷，太妃娘娘既已无大碍。那老臣就先回宫了，今日是老臣值班，休劳刘太医了。林峰，送刘太医回去。是。今晚，哀家打扰你们小两口的雅兴了。不打扰，能为母妃解忧是儿媳的荣幸。你们既然已经成了亲，今后就要好好相处，事事都要为自己的夫君着想，尽量少与外面那些男人接触，免得别人误会。讲话不好听，儿媳以前小不懂事，招人蛊惑，才一时鬼迷了心窍，见都没见过。长大后的夫君就吵着退婚，如今我夫君威武神勇，就算是天地来了，我都不换。母妃放心，以后我定会好好伺候夫君，让您早日抱上孙子，还请母妃给儿媳一个改过自新的机会。既然意识到错误，已经改正，那就是好孩子。记住你今天的诺言，两年之后，若哀家还没抱上孙子，定然严惩不贷。母妃放心，我们会努力的。回去休息吧，今晚也累了。那母妃早些休息，儿媳妇告退。母妃好好休息，儿子回了。王爷，我今晚的做法你可还满意？我都跟母妃坦白了，你总不能再疑神疑鬼的了吧？云墨，你最好像你说的那样老实。你要是敢做一些对王府、对我母妃不利的事，本王绝不饶你。你会杀我？你可以试试。我猜你不会。你觉得本王不敢？不，你不忍心。本王又不是你的哥哥们。但你是我夫君啊！今晚是你我二人新婚之夜，你休想丢下我。你又要搞什么？不是你把本王推开的吗？现在本王走，你又不愿了。你不许走！你答应过我哥哥们，说要照顾好我的。深更半夜的，我怕。你别想丢下我，他家小姐也太丢人了，像个花痴一样缠着他以前最讨厌的男人。你家小姐不会是脑袋被冰坏了吧？一点都不害羞，啊，根本没把我们当人看。小姐，你是不是病了？否则你为何会这样啊？嗯，王一晴，虽然现在段浩轩心里还是有芥蒂，但他会把这芥蒂给他除了。上辈子欠他太多。这辈子他愿意用一生时间来偿还。王爷，王爷，夫君，你睡着了吗？正在闭目养神的段浩轩眉头紧锁，却依然懒得理会。云木以为他真的睡着了，毕竟折腾了一天，他不由得吞了吞口水，慢慢靠近。爱是花儿的芬芳。你干什么？你能干什么？亲你一下怎么了？是这么大劲推我，今早还答应我哥会好好待我，才几个时辰呀，就忘得一干二净。男人果然不可信，比女子还难养眼。本姑娘都解释得清清楚楚了，还就着囧事不放。你没事吧？哼，自己睡吧。就这样，两人各自睡了一夜。第二天一早，今日给我用玉簪吧，素一点。小姐，您那首饰盒里没有素一点的玉簪啊？之前夫君不是送我一只玉簪吗？给我带那只吧，小姐，您忘了，您不是已经叫若雪还给王爷了吗？是吗？什么时候的事？就是您生神的那天早上，云心儿小姐拉着您去滑冰，奴婢正在跟您说簪子的事儿，您就说还回去。这死丫头性子咋这么直呢？说话都不过脑子的。段浩轩还在旁边坐着呢，就算还了，也不应该当着段浩轩说出来啊。完了，他又生气了。哎，夫君又生气了，怎么办？哼<笑>，我倒是有个主意。什么办法？哄呗，好男怕缠女，反正你都不要脸习惯了。对呀、啊，哄。王爷，你别听翠宁瞎说，他前两天脑袋被门夹了，记性不好。我明明让他收好，可能他听错了。你现在重新送给我吧。小姐，奴婢什么时候被门夹了呀？奴婢怎么不知道？你就是被门夹了，不然怎么会是个二百五？住口！你孩子狡辩。
，自己犯的错就要推在别人身上，赶紧整理好出来。本王去外面等。云木乖乖坐在镜子前，梳妆打扮满意。王妃，您还要多久？王爷叫您快点。好啦。夫君，早上好呀、啊！看着臂弯中笑靥如花的女子，段浩轩松开她，故意摆出一副嫌弃的模样。走路不看路的吗？眼睛四处乱瞟什么？走个路都能睡透。嘿<笑>，谁叫我家夫君如此俊美呢？让我无法移开眼去看别的东西。夫君，你喜欢我这样打扮吗？不错。<笑>夫君喜欢就好。我特意打扮了一番，让你久等了。走吧，云峰，去查一下。谁认个香蕉皮？罚走一个月的院子。是，你去院门口看看，萱儿他们来了没？是娘娘。娘娘，您对王妃娘娘可真好，一大早就起来准备，还挑了这么多好东西送她。那可不，哀家的这个儿媳妇啊，文明不如见面。是啊，从王妃昨晚的表现来看，她不仅才貌双全。可见还是个孝顺的孩子，云老夫人教出来的就是不一样。娘娘，王爷和王妃来了，儿媳给母妃请安，母妃万福。把哀家给木儿准备的首饰拿来。看到陈嬷嬷搬来一个大大的首饰盒，云木知道，她已经成功拿下了徐太妃。这老娘竟然把父王送她的第一套贵妃凤冠送给这女人，真是舍得呀、啊。我记得我十岁那年就碰了一下这套凤冠的首饰盒，都被他打得半死了。木儿，记住你昨晚说的话，哀家还等着抱孙子呢。一听这话，云木一脸娇羞，下意识的朝段浩轩看去。好了，还有几公里给皇祖母和太后敬茶。那你们快去吧，别让你祖母等太久。母妃放心，定能让你三年到俩。嗯嗯，母妃。我们先进宫，给皇祖母请安了。嗯、呃，去吧。很快，马车便到了宫门口。夫君，人家怕高，抱我下去嘛。嘿<笑>，王爷你真好。这也就是你家小姐，要是换做其他女人，估计早就被我家王爷扇飞了。也就是在你家王爷面前，换个男人，我家小姐都能翻山越岭，不但很累的。你是说我家王爷就活该受累呗？切，傻子！你才是傻子，你全家都是傻子，连你家小姐都说你脑袋被门夹了。哎呀，怎么了？没什么事儿，就是属下不小心差点滑倒。怎么你也踩到香蕉皮了？王爷恕罪。段浩轩扫了他俩一眼，转身就走。云木，是你自己不退婚的，现在想反悔已经没机会了。王爷，放我下来吧。这人太多了，怎么，爱妃这就害羞了？昨晚到今早，不时还死缠烂打的缠着本王。王爷，这人多，回府后你想抱多久抱多久。段浩轩便带他到附近的一处凉亭。你在这里等我，我先去上早朝，等下了早朝，再去给皇祖母请安敬茶。乖乖等我，别乱跑。嗯、之后这半个时辰里。他独自在凉亭边上转来转去，忽然眼前落下一个人影。你没事吧？我没事，幸亏夫君及时来了。刘子彤，你干什么？轩哥哥，你对人家这么凶干嘛？是他自己站不稳摔下去的。夫君，反正我也没什么事，就别跟子彤妹妹计较了。我们快去给皇祖母请安。好。子彤妹妹。你茶技还是差了那么一点儿，回家多练练，再来找我。哼，云母啊，等我进秦王府，再慢慢的收拾你。到时候你会像条狗一样趴着求我。什么茶技啊？哼<笑>，没什么，女孩子之间的娱乐。梓潼妹妹想到我面前表演茶技。夫君，我等你好久啊，都不见你来，我还以为你丢下我自己回去了呢。有事耽搁了。什么事啊？瞎操心什么？哦，商议与韩素国和亲之事，还要给你讲细节吗？哼，这是我无需知道。两人有说有笑的挽着手离开。可恶，啊，
玉木，你给本郡主等着。齐皇说，齐皇说，我刚到曾祖母那找你，他说您到我祖母那里去了，我就直接来这御花园等你了。公主，首席，见过你的齐皇婶。齐皇说，这个女人根本配不上你，宫里都传遍了她的谣言。云木，你这水性杨花的女人，吃着碗里的，看着锅里的，不知检点。明明和我齐皇叔有婚约，还去勾引我太子哥哥。王我以前还以为你是个好人，故意落水，害得我齐皇叔为救你差点丧命。住口！齐皇叔，你竟然为了这个女人凶我！这个女人的底细我查得清清楚楚，她爱的根本不是你，她爱的是我太子哥哥。前世她嫁给段少臣，一心维护段浩轩的段少熙也是这样厌恶她，甚至在她出嫁那天带人朝她扔鸡蛋。公主，我既然嫁给了你七皇叔，便会一心一意的对他，生则同金，死则同血。在你生辰那日，我便说过。至于那些传言，我也无可奈何。谣言止于智者，兴于愚者，起于谋者，公道自在人心。现在，就算我围着这皇宫解释个三天三夜，你都未必会信我只言片语。请你给我时间，我会等到。你心甘情愿的喊我七皇婶的那一天，好，本公主等着。你最好像你说的那样清白，否则小心本公主拿鸡蛋砸你。行了，还有没有点规矩？就算你不愿意喊她，她也是长辈，你的教养呢？明天便让人送你一本《论语》，好好学学。本王还有事，你先回府。云峰，送王妃回府。未经本王允许，不得擅自让她出府。是，王爷。林香，给我放点热水，我要泡泡脚。这一天从早走到晚，累死我了。小姐，王爷呢？他说有事，没跟我一起回来。他不会是丢下您去军营了吧？这才结婚第二天，他就去了军营，岂不是故意冷落您？林香，你刚才说什么？奴婢说王爷去哪儿了？不是，下一句，故意冷落了您。上一句，王爷不会是去军营了吧？云木听完，立刻起身，穿鞋就要出去。小姐怎么了？这句话有什么不对吗？我要去找王爷。啊，小姐，女子是不能去军营的，管不了那么多了。王妃，王爷吩咐没有他的命令，您不得出府。李侍卫，我真的有急事找王爷，你让我出去，有事我担着。没有王爷命令，王妃不得出府。哎，小姐，不如您去求一下太妃娘娘，说不定她能帮您出去。可以有翠宁，越来越聪明了，连本王妃都没有想到的事，你都想到了。王妃，太妃娘娘还在休息，有什么事晚点再来。要是打扰了太妃娘娘的休息，你我都担待不起。永春，我知道，随你让开，我去喊，这样母妃要怪也怪不到你头上。不行啊，王妃！哎呀，你让开，本王妃有急事。是谁在外面吵什么？母妃，是儿媳。儿媳有急事，想与母妃商议。进来吧。他忙推门进去。儿媳见过母妃，母妃午安。安什么安？都被你吵死了。有什么事儿不能找你夫君商议，非要跑来吵哀家的清静？夫君不在，儿媳才斗胆来找母妃，不得已才打搅您休息。什么事儿？说吧。是这样的，儿媳刚才做了个梦，梦见王爷在军营遭人暗杀。所以儿媳想去军营通知他，可林侍卫不让儿媳出去，所以只能来求你。云木，你为了告我而状，倒是花样百出啊！你不就是觉得他成婚第二天就去军营，冷落了你吗？大白天的，你做什么白日梦？哀家也是从那个时候过来的，女人的心，哀家能理解，但男人有男人的事儿，也不能天天陪着你啊。他还有这一大家子要养活，本宫以为，云丞相虽为文官，但你的几个哥哥好歹也是武将，这样家庭长大的孩子，哀家以为会是端庄大气，没想到你却如此小家子气，怎么就光想着自己的夫君陪呢？母妃，并非是儿媳不理解夫君，夫君忙于军中事，儿媳是非常理解的。只是关系到夫君的安危，儿媳不得不去一趟军营。母妃，请您信我。好，哀家就信你这次
。若你撒谎，哀家定不轻饶。谢母妃信任，若我撒谎，任凭母妃发落。王妃，你是呗，快去给我备马。小姐，奴婢跟你一起去吧。不用，你去了只会拖我后腿。王妃，您怎么穿成这样了？方便。王妃，请上马。不用了。本王妃自己能行，没想到王妃还会骑马。周浩轩，你要等我呀。从京城到军营八十多公里，云墨被颠的屁股有些疼痛。王妃，您要不要休息一下？不用，他也想早点到军营，又怕万一王妃累坏了，王爷怕是会扒了他一层皮。哎，左右都为难呢。来者是何人？这位兵哥。我是来找秦王的，麻烦你通报一下。哎，走走走，秦王是什么人？想见就能见的吗？我能见吗？呃，林氏，哪哪，呃，不过不过什么？不过刚才军营有贼人进入，王爷带着展侍卫和十几个人追出去了。王妃，王妃不是个男人吗？林侍卫为什么喊他王妃啊？王妃，我们去哪里？福寿寺。去福寿寺？难道王爷去了福寿寺？嗯，您怎么知道王爷去了哪里？我就是知道。王爷，这不就是上个月在边疆偷窃的、被王爷逐出军营的那家伙吗？苍福将，几日不见，这长得倒是更符合你这偷鸡摸狗的身份了。秦王看起来一点都不惊讶，莫非早就料定我苍羽会来此处？本王和太子明面上是好，实际早就水火不容。本王只想到这一路故意把本王引来，定有太子的埋伏，只是没想到会是你。这个段少臣太看得起你了，还跟他废话什么？赶紧杀了他，好回去领赏。你们是一个一个的死，还是全部一起死？上！王爷，求您饶了我吧！本王为何要饶了你？你说说看，说的好了，本王给你留个全尸；说不好，本王定将你五马分尸。我可以告诉你太子的一个秘密，可以换我一命吗？那要看你的秘密，值不值你这条命。太子要在，王爷小心，呃，找死。木木，你没事吧？你伤到哪了？你别担心，我没事。我们赶紧回去。段少臣在福寿寺里布满了武林杀手。你竟然没有撒谎。你是我夫君，我为何要对你撒谎？木木。同时，展明在地上捡到了一根银针。王爷，这针有毒，王妃恐怕是中毒了。云木整张脸开始发青，嘴唇也是青的有些墨了。他再也顾及不了那么多了，一把撕开云木的衣服，只见胸膛上已经是一片乌青。他忙用匕首在针眼处划开一道小口。把毒素吸了出来，都怪我，木木，你一定要上床，我们马上就回家。王爷，让属下保王妃吧，您自己也有伤啊。不用，本王能行。展明，你轻功好，你先回府通知御医，准备好给王妃解毒。是。娘娘是在担心王爷和王妃吗？是啊，一个下午，哀家心里总是不安，不知道云木说的是真是假。娘娘，太妃娘娘，展侍卫，你回来了。王爷他们呢？属下见过太妃娘娘。娘娘，刘太医呢？王爷受伤了。娘娘莫急，不是王爷，是王妃娘娘。云木，他受伤了。王妃娘娘中毒了。王爷派属下赶回来通知刘太医，准备好解药。你去他房里找过了吗？找过了，不在。快，大家快帮忙找刘太医。展明，你再去宫里跑一趟。再叫一两个御医来。是，是。一时之间，整个秦王府的人都在找刘太医，而刘太医在茅房听见多人喊他，吓得提起裤子，迅速出了茅房，来不及顾及形象，边跑边系裤腰带，匆匆跑到徐太妃面前。老臣见过太妃娘娘。你死哪儿去了？没听见大家都在喊你吗？呃，老臣，老臣。行了。快去准备解药，王妃中毒了，正在赶来的路上。太妃娘娘，不知王妃中的是何毒？哀家也不清楚，展侍卫只说
，让你多备几种解药。这几种到底是多少种呢？天下毒药之多。刘太医，快，快看王妃中的是何毒！刘太医忙上前查看把脉。王妃中的是蛇毒，那银针应该是几种毒蛇炮制过的。按理说，这几种毒一起混合的话，中毒者应该是不能活这么久。王妃竟然还能撑到现在，王爷，您中毒了？没有，可能是本王给王妃吸毒，被感染了点儿。我就说嘛，幸亏王爷及时给王妃吸出了大量毒素，否则……哎，你啰嗦什么？快给王爷、王妃开解药！这老头解毒最佳时辰都被你磨光了。哎，老了老了，王爷莫怪。王爷，您服用两个时辰一次，服用两次便好。王妃中毒时间较长，要多服几次。殿下，秦王回去了。什么？回去了？这不符合段浩轩的性子。以本宫对他的了解，就算他知道本宫在此处设了陷阱，他也会来的。怎么就回去了呢？回殿下，是银针门那帮蠢货，他们使用银针伤了秦王妃。秦王应该是急着救人，所以才回府。一群蠢货，殿下。现在怎么办？怎么办？还能怎么办？回宫。奇怪了，毒都解得差不多了，王妃为何还不醒呢？你是太医，你问本王，本王还没问你呢。这都一天一夜了，你告诉本王为何还不醒？回王爷，王妃可能是中毒时间久，还有一些潜伏毒素，并无生命之忧。只要按时服解药，应该很快就能醒来。可能，应该。这就是你给本王的答案。若明早他还未醒来，你的脑袋也该换个家了。呃，是，是，老臣保证王妃明早之前一定能醒来。还不滚起来，给王妃好好看看。是，老臣再细查，再细查。刘太医又仔细的查看一炷香后，王爷，王妃确实如老臣之前所说一样呀。至于为什么没醒来，也。至于为什么没醒来，因为王妃身体太弱，气血亏虚，所以醒来的晚些。她的确身体虚了些，之前被冻着说调养半年才能恢复，这才半个月都没有，又中毒。本王知道了，你下去吧。是，都下去吧。嬷嬷，你为何要替我挡毒针？是为了报我救你之恩吗？翠宁，嬷嬷。你醒了，怎么样？还有没有哪里不舒服？肚子饿不？想吃点什么？我没事，你别太担心了。那你想吃点什么？吃点粥吧。好，你先休息，我继续就来。王爷，我家小姐怎么样？她醒了。翠宁，你进去陪着她。莲香，你去通知厨房，给她准备碗瘦肉粥。是。段浩轩刚回到书房，王爷，您让属下查的事，属下查到了。那晚向王妃射飞针的是银针门的人，灭了他满门。是，属下这就去办。翠宁，我昏睡了几天了？小姐，你都昏迷了两天一夜了、啊。糟了，今天是回门的日子，如果中午还没回去，估计云府就得派人来接了。翠宁，扶我起来，给我梳妆。小姐，你这个样子还能回去吗？要不要奴婢去通知少爷他们，改日再回？不用，我不想让祖母他们担心。云母梳妆打扮后，转头问：“永乐，王爷呢？”永乐是段浩轩派给他的侍女，所以找段浩轩只能问他。回王妃，王爷应该在书房。书房，该不该去找他一起回门呢？万一他忙怎么办？他怀着忐忑的心往书房走去。这王妃病还没好，还有精力打扮成这样，果然不同于常人。王，哦、王妃，呃，你好了。嬷嬷，你这是要出去？王爷，你有空吗？我等一下要进宫一趟，你有什么事吗？没事。没事，我就先走了。好。朕走了。<笑>嗯。林峰，去准备礼物。王爷。你进宫准备什么礼物啊？叫你准备就去，哪来那么多废话？小姐，王爷不陪您回去吗？怎么，没他陪我们不认路啊？王妃，请上车。云木掀开车帘，躬身进去。王爷，你不是进宫了吗？本王见你可怜，决定陪你回去。不管你怎么说
愿意陪我就好。老夫人，小姐和王爷回来了。岳母回来了，<笑>我的乖孙回来了。妹妹怎么了？没事，她只是睡着了。三哥，哎，三哥在。王爷，放我下来吧。妹妹，让三哥好好看看。三哥感觉你瘦了啊。这远看不要紧，这凑近一看，云杰心中立刻满腔怒火。妹妹。是不是他欺负你了，三哥？他没有，还说没有？你看你这小脸都白成什么样了，嘴唇都没有一点血色。说完，上前揪着段浩轩的衣领就要打。住手！祖母，祖母，这家伙太不像话了。您看妹妹才到他家两天，就给他整成这样回来了。请容孙儿与他较量一番，给妹妹出出气。打打打！你一天到晚就知道打架。你弄明白怎么回事了吗？哎，祖母莫要生气，三哥也是担心我，所以才紧了点儿。秦王常年在外征战，身体自然强壮，强壮是好事儿，但有些事儿啊，还是要注意点分寸才行。我们木木身体还未恢复，不然怕是身体吃不消啊。祖母，您在说什么呢？我虚弱和夫君有何关系？四下的仆人们纷纷向段浩轩投来崇拜的目光，看向云木时，全部变成了羡慕。你听不懂没关系，王爷能懂就行了。祖母说的是，我会注意的。真是个禽兽啊！我妹妹都虚弱成啥样了？云木呢？二小姐，我家小姐正在午休。有什么事，等他醒了再说吧。让我进去，我倒要问问云木凭什么说我大姐陷害他。今天必须出来给我讲清楚。二小姐，请您小声点。贱婢，你有什么资格拦我？吵什么吵？还让不让睡觉了？小姐，你脸上怎么回事？是我打的。怎么样，这个贱婢等着我的去路了。你想干嘛？干嘛？当然是打你。滚！你让谁滚呢？今天就算冒着被祖母爹爹责罚，我也要好好教训教训你。哼，我可不是云心儿，任你欺负。好啊，那倒让我看看你有几分实力。这个云庙上辈子并没有参与他和云心儿的恩怨，在出嫁前一直在莲花门学艺，没想到这次竟然早早回来了。看来是他娘苏氏派人叫回来的。小姐，奴婢没事。别为了奴婢气坏了身体，小姐，还是别和狄小姐打架了，不然等老爷和老夫人回来，又挨批评不说，怕还会连累了苏姨娘。你等着，这两巴掌我会还回去的。滚！云妙虽然很生气，但是为了他娘，他忍了，反正有的是时间抱着长脸之伤。妙儿，你脸怎么了？有什么了不起的？不就是当了个王妃吗？竟然连自家亲姐姐都打，你说什么？你刚才说什么？三小姐，奴婢什么也没说啊。重说一遍。三小姐，奴婢真的什么也没说呀、啊。我说，再给你一次机会，这次说错，直接拉出去，剁碎了喂狗。奴婢说，说有什么了不起的？不就是当个王妃吗？竟然，竟然连自家亲姐姐都打。三小姐，奴婢错了，您大人有大量，饶了奴婢这一回吧。三妹，绿流也是无心的，他都认错了，你就……啊、你，谁敢动他一根头发，本王定让他家破人亡，五马分尸。王爷恕罪，都是奴婢的错，你要罚就罚奴婢吧。你该给谁道歉？不用本王说吧。三小姐，都是奴婢的错，奴婢任凭三小姐发落。你错在哪儿了？亏三小姐，奴婢错在身为仆人，尊卑不分，乱说小姐坏话，真是大忌，奴婢该罚。自己长嘴二十，林侍卫，你看着他长嘴。是，木木，你没事吧？走，我们回家。还不长？绿柳惨白着脸。一巴掌接一巴掌的抽着自己，直到二十下结束。哼，下次长点记性啊！这次是我们王爷心情好，不然你头早就落地了。
，强眼哥，你没事吧？没事，妙儿，对不起，都是我没用，看你受委屈，却无能为力。不关你的事儿，就连我也没有想到，三妹会变得如此目中无人。不管他们了，走，先回妙林院上药去。很快。云家二小姐一回来，就带着自己的未婚夫找三小姐的麻烦不成，反被三小姐打了耳瓜子的事情传遍了全府。老爷，你为何打我呀？为何？你还好意思问？你把心儿的未来害得还不够惨吗？现在又蛊惑妙妙去犯错。今天你以为安王妃真的是来看妙妙的？她是想来退婚的。什么？退婚？退婚爹。长姐和三妹到底是怎么回事啊？你不知道？不知道啊！我刚回来，我娘还没有来得及给我讲。那你跑到木林院去找你妹妹闹什么？你是个猪脑子吗？是非对错都不分，就跑去闹？戴云浩清把少熙宫的事一五一十的讲完后，娘，您真的是太离谱了！您怎么会纵容长姐做出伤害自家姐妹的事儿呢？他在信里跟你都说了些什么？没什么。娘就是叫我回来陪陪他。云妙没有把苏氏颠倒黑白的实情告知云浩清。爹，这次确实是我不对，没搞清楚情况就去找妹妹。明日我便到秦王府给三妹道歉。知错就改，这才是我云浩清的孩子。才到王府门，王爷，靖王来了。三哥，他来做甚？七弟，这是不欢迎我这个哥哥吗？没有，只是觉得我这个做弟弟的应该去看你。你腿脚不方便，下次有什么事派人通知一声就好。见过靖王，弟妹不必多礼。听说你中毒了，现在可有好些？谢靖王关心，已经好多了。经过一番闲聊后，云木自己回了房。不知三哥找我有何事？七弟，你这是什么眼神？等过段时间，你会比我还惧内。你信不信？你知道外面都是怎么议论你的吗？传言叱咤沙场活阎王，居然会为了一个女人亲手做簪。手艺还十分了得，本王一听到传言便亲自来了，想拜你为师，也给你三皇嫂雕刻一只。毕竟他跟了我这么多年，从未嫌弃过我这个不中用的残废人。七弟不会不帮我吧？三哥在哪里？道听途说，我确实做过一只簪子，不过实在难看，已经扔了。扔了？三哥若是想做，我可以把图纸给你，你照着图纸雕刻即可。也好。我要是哪里不会，我再来问你。林峰，到书房，把芍药簪子图给晋王取来。王爷，哪还有什么图纸、啊？被王妃嫌弃后，您就让属下连簪带图一起扔了，您忘了？属下又说错什么了吗？行了，老七，不用在本王面前唱双簧了。本王算是看出来了，这一点小忙你是不肯帮，本王就不强求你了。淑燕，我们走。书燕推着他家王爷，头也不回的就走。三哥，三哥，我晚上就换好图纸，明早给你送去。<笑>好，三哥等着。王妃，您这是？你把王爷送我的鱼簪扔在哪儿了？扔后花园的鱼塘了。王妃，您怎么？哎，这王妃一天风风火火的，一点都不像大家闺秀。不知道他有哪点值得王爷掏心掏肺。嗯，王妃，莲香，刚才过去的人影好像王妃啊。小姐，是我家小姐，小姐，小姐，王妃，快快去见王爷，王妃跳水自杀了，怎么办呀？我家小姐她不会游泳啊。王爷，王爷，王妃在后花园跳水自杀了。要这么对我？当初不退婚的是你，现在闹自杀的还是你。你到底要我怎样？我以为你愿意安心的跟我好好生活了。王爷，王爷你若不想做这秦王妃，可以跟我和离，何苦要用这种方式伤害自己呢？什么？你不会以为我要自杀吧？段浩轩的眼神里努力藏着忧伤，毫无表情的看了他一眼，没有应声。谁告诉你的？云木说完，抬头就见池子边围了一圈人。
。莲香和永乐默默的低下了头，云母立刻明白了，朝着莲香翻了个白眼，一天天的瞎紧张。你是从哪里看出你家小姐我是个舍得死的人？夫君，你误会了。林峰说你给我雕刻的玉簪，配上在这池子里，我是来这找簪子。那我找到了，是这个盒子吧？还好你扔的时候撞了盒子。不然，怕是没那么容易找到。段浩轩见他手中拿着玉簪盒子，心疼又心悦。心疼的是他身体还未恢复，悦的是他真的将他放在心上了。持纸已经断了，改日我带你重新买一只就是了。买的怎么能跟这只比？这可是你为了我的生辰特意做的。我今天要好好看看它。说着便把盒子打开来。一只精美雕刻的栩栩如生的芍药玉簪出现在眼前，唯一的缺点就是尾部断了一小节。给我，我帮你修复。你快回去换衣服。等等，你脸怎么这么苍白啊？没事可能是池子里的水太凉了。但身为大夫的他，明显感觉到他受了伤，直接拉过他的手，准备开始号脉。段浩轩抽回手，先回去换衣服，再拖下去都得感冒。永乐，你们带王妃回宣彻殿换衣服。那你呢？你不换吗？宣彻殿是你的院子，你上哪儿去？整个王府都是我的，我在哪里都可以换。说完，头也不回的走了。王爷，您的寒毒是不是复发了？林峰和展明连忙一前一后坐在段浩轩身边，用内力帮他压制寒毒。大概过了半个时辰。段浩轩才慢慢恢复过来。王爷的寒毒应该有两年没复发了，这次怎么这么突然？应该是刚才急火攻心引发的寒毒，这事谁都不许跟王妃说，尤其是你。王爷，这玉簪的事儿你也不能完全怪我呀。这王妃突然跑来问，谁能想到她会下池子里找？王妃性格奇奇怪怪的，她要找什么吩咐一声就行了。看这一折腾，还连累了王爷。你应该庆幸她没事。否则你的脑袋也别要了。说完，直接往宣彻殿去。翠宁，给王爷倒姜汤来。是，把手给我。我没事。你怎么样？身体好些了吗？还会不会犯困？张浩轩，你永远都是只关心我的身体，你关心关心你自己行吗？我再说一遍，把手给我。段浩轩见他像是真的生气了。便缓缓地把手伸到他面前，哎，你看咱王爷平时多威风的一个人，没想到啊，剧内。展明冷冷地朝他翻了个白眼，并未理会。切，哑巴！你中过好几次毒，次次的毒都不同，毒素未清除干净过，又在大雪地里受过严重的伤，导致伤寒入体，与余毒混合，未得到及时治疗，演变成了寒毒，你知道吗？我知道。你知不知道是谁干的？哼，若是让我查出是谁，定要将他抽筋扒皮，敢暗算我云木的男人。不知道，还没查出来。你不能再受寒了。上次你下寒潭救我，没少受罪吧？我也不想啊，谁让你这么不让人省心？<笑>以后不会了。你怎么会游泳的？对啊，小姐，你怎么会游泳的？这个我以后慢慢告诉你。王爷，姜汤，给我吧。云木端起姜汤，不是说给我的吗？云木端起姜汤，纤细的玉手拿起勺子，打了一勺放在嘴边吹了吹，就递到段浩轩嘴巴前。啊！周围的下人突然被这波狗粮撑得纷纷退了出去。段浩轩也没觉得奇怪，毕竟他的反常也不是一天两天了。两人你一口我一口的喝完了姜汤。很快便靠在段浩轩怀里沉沉睡去。默默，我终于等到你了。以后不管发生什么，我都会好好护着你。云木这一睡，就直接睡到了第二天。王妃娘娘，安王带着江世子还有云儿小姐来了。这么早，他们来干什么？说是来为昨天的事情道歉。来道歉？小姐，你要过去吗？不急，本王妃还有要事。永乐，你去王府的药房，把这方子上的药给我准备好。如果王府没有的，你就到外面药房买。莲香，你陪永乐去吧。是，小姐。王府正厅，前往
，昨日之事真是对不住呀！这个逆子竟然冲撞了你，回去就被我好好的收拾了一顿。这不，一早本王就领着他来给你道歉。王爷妹夫，对不起啊，都怪我没弄清实情，对不起，实在对不起。我能见我三妹妹一面吗？我想当面向她道歉。既然你们是诚心来道歉的，那就在这等着吧。本王还有事，就先忙了。不知恩王。是留下来陪他们一起等呢，还是先回去？这明显就是在下逐客令，安王岂会不晓得？既然秦王有要事，那本王便先回去了。你们俩就在这等秦王妃，本王就先回去了。是父王。林峰，送送安王。段浩轩吩咐完，出了正厅。云妙二人足足在秦王府正厅里等了两个时辰，肚子饿得咕咕直叫。这三妹，我看就是故意整我们的。这都五十了，二姐若是不想等，她可以先回去，在这怨声怨气的说给谁听呢？三妹，我刚刚只是说说而已，你我姐妹一场，三妹不会为了这句话生气吧？二姐莫非又是来替长姐抱不平的？三妹，我这次来是为昨天木林院的事儿跟你道歉的，对不起啊，昨天是我冲动了。二姐是来道歉的，那江世子，你来又是来做什么的？秦王妃。我也是来向你道歉的，希望你能原谅我们。再怎么说，我们也算是一家人。云木看了一眼云妙还未完全消肿的脸，昨天你们可没把我当成一家人，怎么今天变成一家人了？三妹，你这是揪着过去不放了？昨天是我不对，我不该不分青红皂白的就去你院里大吼大叫，可我已经为此付出了代价，还来这里给你亲自道了歉。挨打的是我，好吧？我这脸到现在还在肿着。你肿着，我妹妹翠宁脸还肿着呢。你要道歉，也应该跟她道。你妹妹，一个丫鬟，什么时候就成了你妹妹了？丫鬟怎么了？丫鬟能为我掏心掏肺，亲姐姐却想掏我心肺。二姐，你说，两者相比，谁更亲？反反正我亲也到了，理也赔了，你爱怎么想随你。江爷，我们走。那我就不留二姐吃饭了。妙妙，你说你妹妹有没有原谅咱们？若是没有，我回家肯定会被我父王骂死。她是一万个不愿意得罪秦王的。放心吧，我三妹虽然性格变得极端了，但骨子里还是善良的。就这点小事，她不会放在心上。加上我们出门，她说最后那句，就表示不记仇了。哎，那就好，那就好。而云木在他们走后，又一头扎进宣彻殿的一间侧房。研究解药去了，段浩轩也去了军营，两人各忙各的，直到除夕宴会前一天，段浩轩才从军营回来。王妃呢？回王爷，王妃这几天都在房里没出来过。轩哥哥，青言，是我啊，轩哥哥。你什么时候回来的？姨母写信说你快成亲了，我就赶回来了，可惜还是没赶上你的婚礼。你一个女孩子家从边境赶来，你啊。胆子真不小！一声爆炸声从宣彻殿传来。默默，王爷，你回来了。默默，你在搞什么？你没事吧？伤着哪里没啊？没有，放心吧，我没受伤。王妃，您怎么把自己搞成这样了？轩哥哥，这就是你的王妃。哦，快叫表嫂。青言见过表嫂。严<笑>表妹，你在里面煎药。是啊，夫君，快来。躺在床榻上，我为你治疗。你身上寒毒，我知道怎么治了。说着，拉着段浩轩就进了房间。哎，轩哥哥，静言，你赶路也辛苦了，先回屋休息吧。表小姐，你先回去休息吧。王爷今晚应该是不会出来了。卓青言只得闷闷不乐的回了房。雨木这个贱人，竟然这么有本事，才嫁过来几天，就把轩表哥迷得晕头转向的。小姐，要不要答应明晚和太子联手，先毁掉云木？不要，太子那帮人哪会这么好心？他们只是想利用我，帮他除去轩哥哥。我又不傻，对付云木那贱人，我自己有办法。而这边的云木把段浩轩拉到床榻上，便开始温柔的替段浩轩解起了腰带。你干嘛？解腰带啊！我知道你在解腰带。我是问你解腰带干嘛呀、啊？我要检查你身体，望闻问切，所以我需要查看你的每个部位。你我已是夫妻了，怕什么？
况且我现在是个大夫。你都给哪些人看过病？<笑>你和你娘。云木听这声音就知道他又在瞎猜了。段浩轩听后眼底浮起一点笑意，不管是真是假，就算是骗他，他也愿意听。说话间，段浩轩的最后一件衣服被他扯开，露出那修长挺拔的身材。手像是有了神识般，自动向那胸膛探去。此时此刻，他竟然有种想上去啃几口的冲动，手在他身上一通乱摸。他纤细的手指在自己身上游走，段浩轩也浑身不自觉的僵硬起来。你就是这样看病的？徐木突然间像是从梦中惊醒，手僵了一下，迅速收回，红着脸。我那是认真，对病人负责。作为大夫，对病人要认真负责，懂吗？我看你就是一个庸医，打着解毒的名义偷窥我受体。我哪里偷窥了？我这是光明正大的看。我不仅要看，我还要。嗯、你还要干什么？他哪里受得了他这般对待？顿时就忘了他现在是位大夫，且正在看病。很快，他便被吻得晕晕乎乎的，像是一只缺了氧的鱼儿一般。他的双手不听使唤的主动搂住他的脖子，期待着接下来发生的什么事。可没一会儿，那家伙竟然停下了。大夫，还做这项服务？讨厌！你，你想谋杀亲夫啊？还是怕生意不好？活该，没个正经。唐好，本王妃要扎针啊！是是，王妃娘娘，您息怒。云木按顺序从手的大叉穴和脚上的太冲穴一步一步扎，一切搞好后，便倒在床上呼呼大睡。王妃还没有来吗？回娘娘，快了，王爷已经派人去催了。姨母，许是表嫂在娘家睡懒觉习惯了，一时还改不过来，您就不要怪罪她了。反正离宴会时间还早。等等也无妨，还是妍儿懂事。而书房这边，王爷还是快叫醒王妃吧。太妃娘娘已经派人来催三次了。现在几时了？回王爷，现在是下午申时。你去通知翠宁，叫王妃起来准备好。过一炷香后，到前厅和母妃一起走。是。小姐，小姐，醒醒！嗯，怎么了，翠宁？今日除夕，宫廷宴会要开始了。王爷说叫你起床打扮，一炷香后去前厅一起。哦，轩哥哥，表嫂是不是有什么事耽搁了？怎么还没来？再不来的话，姨母可能就要生气了。卓青言话音刚落，就见一个活力十足的人影朝他们走来。儿媳拜见母妃，儿媳来晚了，王母妃恕罪。哇，王妃您这一身衣服也太配您的绝世姿容了，王妃。您也太美了，嗯，是不错，也不枉费哀家在这里等你这么长时间。谢母妃夸赞。段浩轩也是一脸惊艳，果然是他段浩轩的女人，这随便一穿都这么好看。王爷眼光是真不错，这么美的王妃在这北漠国，我家王妃要是排第二，怕是没人敢排第一。随后又吞了吞口水道。之前怎么看都没觉得这个王妃有什么好，现在我是跟我家王爷一样，越看越喜欢。哎呦，属下错了，属下不应该夸赞王妃，王妃只能是王爷夸。哎呦，本王是因为这个吗？林峰被打得一脸懵逼，闪到一边去，默默的思考自己到底说错啥了。表小姐的脸色不太好呀，是不是身体有哪里不舒服？要不要我帮表小姐号个脉看看？啊。有些头晕，可能是天气太冷，加上等得太久的缘故吧。昨晚和王爷聊得太晚，今日实在太困，午休过头了，抱歉了，表小姐，让你久等了。你熬夜了，萱儿，云木中毒，身体还没有完全的恢复，你是知道的，怎么还折腾的这么晚呢？要是他身体垮了，哀家还怎么抱孙子？下回不许这样了啊，姨母啊。既然表嫂都病了，不如今日去参加除夕宴，就请皇上下旨，将我和轩哥哥的婚事提前。这样一来
，我也好替表嫂照顾轩哥哥。婚事，云木震惊的望着段浩轩。青云，我什么时候说过要娶你啊？云木说的。云木说，要是云家小姐退了婚，我就做你王妃；若是没有，我就做你的侧妃。母妃，啊，青言这事儿过后再议。现在最主要的就是先进宫。表小姐现在最主要的就是进宫参加除夕宴会，你就别光想着怎样抢别人夫君了。时间也不早了，先进宫吧。他们一到宫里，徐太妃便去给太皇太后请安去了。云木从吃过饭后便没见到过段浩轩，云木急得到处找，就连林峰和展明他也没见着。正在他十分着急时，见到了云峰、云姐。二哥、三哥，你们见着王爷了吗？没见着呢，呃，妹妹先别急，可能有什么事儿要处理。二哥、三哥，你们帮我找找吧，我真的很担心他。哎呦，我的好妹妹啊，这么多年没有你在他身边，他还不是活得好好的？所以啊，你就别担心了。哎呀，哥，你们不懂。哎，好了，二哥去帮你找，你先别急。三哥也去找，你乖乖的在这等着。他两个哥哥刚走不久。少熙身边的一个侍女拿着一块公主令跑来叫他，奴婢是西公主身边的侍女，秦王妃，少熙公主有请。少熙，他说本王妃有何事？回王妃，奴婢不知，您去了便知。你既不说实情，本王妃没空。有关秦王殿下的事，和您商量。你说我家王爷在少熙宫，这个王妃去了便知。他犹豫了一下。只听“砰”的一声，后脑勺突然吃疼。你们俩把他抬到后面客院天字号房间里。果然不出王爷所料，鱼儿终于上钩了。王爷，一切准备就绪，就等着看戏了。王妃呢？王爷放心，王妃只受了点轻伤。他受伤了。王妃交代，叫您别冲动，以免打草惊蛇。一炷香后，一个宫女急匆匆跑来跟皇后私语：“哼，本宫倒要看看。”哪个不要脸的，竟敢在本宫宫殿干这种丑恶之事？皇后为何事发愁啊？啊，一点小事，陛下不必紧张。臣妾前去看看。这是他第二次见证这种阿杂之事，心中十分窝火。把门给本宫砸开！两个光溜溜的身子在床里翻滚。是哪个不要脸的狗奴才，竟敢在皇后宫中做这种事？太子。而那女人则是吓得直接拉过被子，把自己包裹得严严实实，连脸都看不见。母后，你这个逆子，还有脸叫我？要做什么滚回你东宫去？竟在老娘宫中做这种事！起开，让本宫看看是什么样的女人，这么不要脸，敢勾引太子！母后，我和木木是真心相爱的，请母后成全。难道真如传言那般，这秦王妃喜欢的是太子？如果真是这样，那秦王真是个大冤种啊！这回云家怕是又出名了，可不是嘛？加上这回，就连说书先生都得说上几天几夜方能说完啊！当时秦王成亲，哥哥羡慕人家秦王，这才几天呢，就给秦王戴上了绿帽子。这么说来，根本不是人家苏轼的教养问题，而是随了云丞相。怎么说格儿不好呗？你看谁一个正常人会要一个青楼女子？可这云丞相不但娶了，还跟正妻一样的待遇。没见到正脸前，万不可乱下结论，小心得罪三大家族。这还用看吗？太子都说出他的名字了，难道太子会自己睡的是谁都不知道吗？去把老七和云府、楼府的人都叫来，看看这事儿要如何处置。去慈宁宫。把徐太妃也请来。是，王爷，皇后娘娘有请。皇嫂可有说找本王何事？没，没有。嬷嬷请。好，好，好，王爷请。夫君，我要不要一起去啊？当然一起去。晚上留你一人在这儿，本王也不放心。皇后娘娘，这是找我们几个来，有何要事啊？有何要事？云丞相，本宫今日请你们来，就想让你好好的看看你养的闺女。我闺女怎么了？云浩清还没弄明白。
明明云木和秦王在甘泉宫看烟花，二女云庙也和安王府的人在一起，这皇后唱的是哪一出啊？这个元好亲枉为丞相，连自己的女儿都教不好，还好意思在这问？都不知道哪儿来的脸。刘夫人，你这话是什么意思？是本相没教好心儿，可这都过了多久了，你还在提这事儿？你在说这话前。先看看被子下的人再说，有何不敢？云丞相都是本太子的错，还请丞相大人别生木木的气。放你的狗屁！我的木木好好的和秦王在甘泉宫看烟花，你小子少往他身上泼脏水！放肆！袁浩清，你竟然公然辱骂太子！皇后娘娘，请命人把被子拿开看看，里面到底是谁？我不相信，我们家木木会做出这种事。是啊是啊，真是自找苦吃。皇后这么做，还不是为了给他们两家留个面子？是啊，这云丞相太不知好歹了。既然云丞相和娄夫人都想亲眼见见，那就把那被子扒开吧。云母，你是自己把头伸出来呢，还是要本宫派人亲自扒下你的被子？哟，这么多人呢。怎么都挤在门口啊？哟，秦王妃在这儿，那床上那位又会是谁呢？默默，爹爹，大舅母，这是怎么了？你们怎么都在这儿？皇嫂找本王，来这小房间有何贵干？也没太大的事儿。那少臣跪在地上干嘛呀、啊？母后，儿臣记起来了，儿臣是被人陷害的，还望母后明察，给儿臣一个公道。皇后娘娘。刚才太子殿下一口咬定这被窝里的女人是我家木木，是不是也要给老臣和秦王一个交代？太子殿下也太不把我云府放在眼里，想怎么诬陷就怎么诬陷。皇嫂，这是怎么一回事？今天必须得给本王的王妃一个交代。啊，七弟，云丞相，本宫对不起你们，没有弄清事实。错怪了七弟妹，云木看都没看地上的段少臣，就感觉有一股愤怒想要破体而出，他死死捏紧拳头，使劲咬着牙，才勉强控制住自己的怒气。就是这个渣男联合云心儿害了他的一生，彻彻底底的利用了他的一生，最后他登上高位，却任由云心儿折磨他，甚至杀害了他的孩子。云木死死地捏着拳头，强压着心中的愤怒。太子殿下还真是老眼昏花呀！让本王妃看看这被子里的是谁呀、啊？能让你看错？不会是你也不知道自己睡了谁，才故意陷害我吧？你打开呀！怎么，太子殿下不敢吗？你睡了人家又不敢担责，诋毁本王妃的名声又不想道歉，这点小事，太子殿下都不敢面对。那还怎么让这北莫国的老百姓对你放心呢？有什么不敢？也是这贱女人勾引我的。唰的一声，被子被他拉了下来。紫紫藤。而在场所有人顿时炸开了锅，开始叽叽喳喳的议论，乱伦呢、啊。这太子也太不像话了。再怎么说，那紫藤郡主也是他的表姑啊。<笑>好你个刘紫藤，平时看起来温柔端庄。原来你是这种人，哼！你好歹身为长辈，不以身作则，反而做出这种阿杂之事，爬谁的床不好，偏偏爬自己侄子的床。皇嫂，我不知道会是太子呀，我明明记得是轩哥哥，怎么会是这样？轩哥哥，是你对不对？是你从这把云木换走的，一定是你，否则我怎么会跑到皇后宫中来？子彤。你怎么来的？本王怎么会知道？你和少臣做了这样的事，为何要诬陷在我们两夫妻身上？还好事先有让林峰和展明多留意，就怕段少臣对云木下手。现在想想，亏得自己事先有交代，否则他们两夫妻就要被这两蠢货算计了。这刘郡主也太不要脸了，勾引自己的侄儿子，然后端着一盆脏水往别人身上泼。刚进院子门。我听着那叫声，就觉得不像是人家秦王妃。
。后来太子殿下一口咬定是秦王妃，我都没有信过。太后娘娘到，太妃娘娘到，大长公主到。母妃，你没事吧？儿媳没事。你这丫头吓死哀家了。你，母后息怒，别再为这个逆子气坏了身子。而床上的刘梓潼把自己包裹得严严实实。息怒，哀家拿什么息怒？这就是你教出来的好儿子，哀家这造了什么孽呀？怎么会有这样的孙子？来人，把床上的被子都拿走。哀家倒是要看看，是谁竟敢如此胆大，勾引哀家的皇孙。只见床上不仅有刘梓潼，还有一个是云心儿的丫鬟柳青，这场景简直颠覆众夫人的三观。这种乱伦的事儿，你们俩都能做出来，真是太叫人失望了。姑，大姑姑是不是该管好自己的女儿？身为长辈，竟然勾引侄子，这事儿以本宫看，不能怪在太子身上。娘，我是种合欢散的毒呀！娘，我是被冤枉的。你中毒了？你们说会不会是太子给他下的毒啊？我是中了毒，太子没中毒呀，他会看不清是谁吗？来人，请陈太医过来。今日本宫一定要查出是谁害我儿。没一会儿，陈太医便匆匆赶来，见到这阵仗，心里是一惊。老臣参见太后、太妃娘娘、皇后娘娘、长公主。秦王殿下，太子殿下，好了，虚礼少说，快给梓潼郡主查看一番，看看他是否中毒了。立刻就走到床前，替刘梓潼把脉。回太后长公主，梓潼郡主确实中了合欢散的毒，果然是太子有意为之。我觉得应该是，太子之前想娶云木多次，求娶不成，在云木嫁秦王后，怀恨在心，想要报复秦王妃，才用了这种下三滥的手段。结果，却害苦了紫瞳郡主。可那紫瞳郡主怎么会来皇后宫中的客院呢？这就不得而知了。太子殿下还真是够风流。我长姐如今还怀着身孕，在清心庵受苦。你倒好，不仅没有想过要去看看他们母子，竟然连自己表姑都不放过。天啊，这云心儿在与那马夫苟且时，竟还怀着身孕啊！太不可思议了，云母。你说这话可有什么凭证？明明是你云家长姐不知廉耻，勾搭马夫在我儿宫中行那龌龊之事，如今怀上孩子，还想赖在本宫的皇儿身上。皇嫂，本王妃不仅有凭证，我还有人证，就在此地，就有一个现成的人证。你说，他说的是不是真的？说。段少臣一听云心儿怀孕了，顿时脑袋一懵。整个脑袋轰的一声，像炸了一样，一片空，一时竟没有了任何反应，目光呆呆。你来说，回回皇后娘娘，秦王妃说的，说的，说，你但凡有半句假话，本宫定让你神魂俱灭，死无全尸。回娘娘，秦王妃说的都是真的，我家大小姐早在半年前就和太子睡了。在我家小姐还没出事之前，太子几乎隔一天就要到小姐闺房住一晚。在少熙宫那天，其实要害三小姐的，还有太子殿下。一派胡言！来人，将这胡言乱语的贱奴婢拉下去，乱棍打死！皇后娘娘，奴婢句句属实，还请您明察。慢着，皇后，本宫要查清今日之事。还请皇后成全。你继续说下去，跟今天的事儿有何关联？柳青把那天少熙宫的事简单的说了一下。那哀家再问你，梓潼又是怎么进了这间房的？秦王妃离开一小会儿，就见梓潼郡主歪歪扭扭的进了这间房。奴婢当时很害怕，就准备偷偷溜出去，刚到门口就被人打了一掌，直接就晕了。太子殿下怎么进来的？奴婢不知。快说，你是不是错把梓潼当成老七媳妇儿了？对不起，太姑姑，我不是故意的。我当时屋里太黑暗了，我一进门他就冲进我怀里，所以没认出梓潼郡主来。
，对不起，对不起，有用吗？本宫好好的一个闺女，就这样被你毁了，这一辈子都被你毁了。果然是朗性不改，还惦记人家秦王妃，不管是秦王妃，还是现在的紫瞳郡主，再怎么说都是太子的长辈，竟然会说出这样的想法，简直是个变态呀！明天就得让我家老爷子上书，让皇上废了他的太子之位，否则等他登上皇位，不知又有多少姑娘遭殃。就是啊，连自己的婶婶姑姑都惦记的人，太可怕了。臣儿，陈太医，陈太医呢？老臣在。快，快给太子看看。现在事已成这样，大家都散了，先回吧。事情已经发生了，哀家自是对不起你了，你也别记仇，哀家并不比你好过多少。至于子彤中毒一事，哀家自会查清。现在入晚已深，你要是先带着子彤回去，明日等太子醒来再说。大长公主虽是一肚子的闷气，也只好暂且作罢，领着刘子彤回了公主府。太后、皇后娘娘。太子殿下他，他太子，他怎么了？你倒是说呀！太子他，太子急火攻心，所以才吐了血。还，那你还不快去开药方？皇后娘娘，先听老臣把话说完。最主要的不是这个吐血，而是太子好像伤到了身子，恐怕以后再不能传承子嗣了。快去通知皇上过来，太后昏过去了。王爷，宫里来人了。段浩轩并未觉得奇怪，他早就猜到了，只是没想到这么一大早天还没怎么亮就来了。来的是谁啊？是太皇太后身边的春公公。段浩轩一听是太皇太后身边的人，便猜到是大长公主去那里哭诉了。他可有说什么？春公公说太皇太后请王妃去他宫里坐坐，坐坐。是的，春公公就是这么说的。你觉得皇祖母？为何要叫王妃进宫？莫非长公主怀疑紫瞳郡主种的合欢散是王妃下的？聪明，<笑>谢王爷夸赞。王爷，那我们怎么办？你去告诉王妃，就说她昨晚受了风寒，不要出来。是。戴凌风走后，段浩轩自己朝着前院正厅走去。老奴参见秦王殿下，春公公到清早的来本王府上。可是皇祖母有什么要事啊？太皇太后口谕，宣秦王妃进宫。见段浩轩没有派人传云木的意思，哎呦，秦王殿下，还请不要为难老奴啊！哎呀，本王怎么会为难你呢？只是王妃今日却有不便，哎，昨晚在宫中太晚受了凉，到现在她还病着呢，中了风寒，还发着高烧。本王也是怕他生着病进宫，给皇祖母添堵啊！王妃病了，默默，你怎么出来了？哎呀，病着就该躺在床上好好歇歇呀、啊！不是让你别出来吗？你这是在给本王添乱！我不想你一个人抗敌。老奴参见秦王妃，听秦王殿下说您病得厉害，依咱家看，王妃身体……<咳>王妃娘娘来的正好，还请王妃随老奴入宫一趟。太皇太后有请，本王随你去，你看如何？王爷啊，太皇太后要召见的是王妃，还望王爷别为难老奴啊。王爷，就让我跟春公公走这一趟吧。那本王陪你一起去。王爷，王妃，请。王爷，你不是军中还有要事要处理吗？我自己去就可以了，相信我，不会让自己吃亏的。不行，本王必须陪着你一起进宫。皇祖母的意思已经很明白了，八成是要拿你问罪。皇上驾到，参见皇上。来人，把太后送回清宁宫。是，小德子，叫人送陈王回西侧陈王府。陈王，太子荒淫无度，目无尊长。无德无能
，献匾为陈王，朕明日下旨。陛下，求您再给陈儿一次机会吧。朕已经给过他机会了，他在暗地里做了多少坏事，你真以为朕是瞎子吗？朕是在给他机会，等他改过。可他呢，一次次让朕失望，给他留个王位，已经是朕最大的宽容了。别怕，有本王在，就算皇祖母也不能拿你怎样。我不怕，夫君，你就是我的底气。王爷、王妃娘娘，请容咱家通报。一会儿，春公公便出来道：“太皇太后只召见秦王妃，还请秦王在此等候。<笑>”秦王妃，请。随即拜见皇祖母，祖母万福金安，大长姑姑。秦王妃。昨日你都和谁在一起？回祖母，昨日我一直和自家夫君在一起，后来和太尉夫人在一起，就餐时同几位皇嫂还有大长姑姑一起。太子和梓潼郡主的事，是不是你设计的？不知皇祖母是何意思，苏西听不明白。云母，你还敢狡辩？梓潼被吓得合欢散，和他为什么会在皇后宫中的客院？是不是你给他下的药，把他带到那客院的？皇姑姑，你也太看得起我了。我一个良家妇女，从小府中家教甚严，再则我一个小女子，为什么能害到太子和梓潼妹妹？哼，你们云府家教严不严？本宫不知道，本宫只知道前段时间，你长姐才出现过这种事儿。皇姑姑说的不错，那个放荡的女子。也是怀的太子的孩子，昨晚梓潼妹妹出事也是因为太子。姑姑为何不去找皇后，而是来找我这个弱女子？好一个伶牙俐齿的秦王妃！本宫问的是，你有没有给本宫的郡主下药？谁跟你扯怀孕的事儿？我没有给郡主下过药，我也不知道她为什么会在皇后的客院。你还敢狡辩？梓潼身边的侍女绿萝已经交代过。就是你害的梓潼，你不要以为有老七护着你，你就能为所欲为。本宫会将整件事儿查得清清楚楚，到那时，你就别怪本宫不留情面。云母是真的没给刘梓潼下药，反倒是刘梓潼那个蠢货给段浩轩下药，两个杯子拿反了，结果自己喝了那杯有毒的。让他没想到的是，林峰他们当时只想把他救出去，所以就把刘梓潼抬进了那间房。谁也没想到的是，段少臣中毒后竟然也来到了那间房，所以这一切就这样发生了。黄姑姑若是不信，您可以叫绿萝来，咱们当面对质。云墨，你既然如此自信，不妨在你身上搜一搜，看看你身上还有没有合欢散。一搜便知道你是否清白。看来这长公主是想害他，认定是他害的刘子潼了。来人，给本宫搜秦王妃的身。本宫倒要看看他身上到底有没有合欢散。慢着，本王妃什么都没有做过，你们不能搜我的身。如果搜不出什么，你们几个的脑袋想搬到哪里？几个嬷嬷立刻停下了脚步。他们可都见过秦王那冷血无情时的样子，简直就像个阿修罗王，太吓人了。母后，您可是答应过要给梓潼做主的呀？难道您就想这样放过云母？梓潼可是您的亲外孙啊！难道您就这样不想管他了吗？云母，你既想自证清白，不妨让他们搜一搜。给本宫搜，皇祖母，孙喜愿意配合你们。调查审问，可你们让人搜我的身是绝对不能，你们这是在羞辱我。我大哥还在边关征战，我父亲辅佐皇上多年，没有功劳也有苦劳吧。我夫君为国做了多少贡献，如果让他们知道，皇姑姑在没有任何证据的情况下，就胡乱猜测孙喜会作何感想呢？放肆！若你真是清白的，又怕什么搜身？来人，给哀家搜！皇祖母，您若让人搜孙喜的身，那孙喜只能以死来证清白。太后。
他云家是忠良之辈，又是秦王妃，秦王可是宠妻如母啊！在没有证据的情况下，咱这样对秦王妃，怕是会不好收场。这身咱们不能搜啊！这丫头确实有些倔强，万一她一时激动，真撞死在这里，那不光是云家那边，还有萱儿，怕也不会原谅自己。输赢啊！既然云丫头说。梓潼不是他害的，那就等皇上那边查出来再做打算吧。母后说的是，母后，儿臣想单独和老七媳妇儿聊一聊。黄姑姑有什么事要和我说呢？你说呢？时间一点点过去，都快两个时辰了，还未见云木出来，便急匆匆的冲进了慈宁宫殿。孙儿拜见皇祖母。萱儿急着找哀家，什么事啊？皇祖母，孙儿是来接我的王妃，还请皇祖母把木木还给孙儿。怎么云木还没回去吗？皇祖母，您就别跟孙儿开玩笑了。孙儿军营还有要事，接木木回府后还有事要处理。哀家什么时候开过玩笑？云木早在一个时辰前就跟你黄姑姑一起去后院，说有什么悄悄话要说。到现在也没回来，哀家还以为他们各自回去了。夫君，你发现我丢了吗？你来找我了吗？段浩轩急得里面到处乱找，他不应该在外面等的，他就应该跟着他进来。正在他搜遍所有，依然没见着云木的踪迹，心急如焚时，冰，冰氏，对，只有冰氏他没有去找过。木木。木木，木木，你再坚持一下，我们回家，马上就回家。王爷，王妃怎么了？快，将所有的汤婆子都灌满水，拿来放在王妃床上，再去把刘太医找来。是，木木，你别吓我，都怪我没有跟着进去，我还以为长公主和皇祖母会看在我的面子上，不会把你怎么样。都是我不好，你睁开眼睛看看我，或者骂我、打我都行。玄儿。云丫头，这是怎么回事啊？好好的，怎么就成了冰棍？他还不知道云木进宫一事。段浩轩简单的将事情经过讲述了一遍。好一个段淑影，自己女儿做出这种事儿，她倒反过来怪在云丫头身上。她这是纯粹想活活冻死这丫头啊！木木，你快醒醒，快醒来看看我！<笑>我就知道。你会来救我，默默，对不起，我去晚了。他应该陪他进去的，他不该让他独自面对危险。如果他陪着进去，他就不会出事。他差一点就失去他了